हेलो स्टूडेंट्स असलम हाउ आर यू ऑल वेरी गुड सो यू नो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर सो आर यू रेडी सो फर्स्ट आई विल आस्क यू फ्यू सिंपल क्वेश्चन सो आई नो स्टूडेंट्स डैट यू ऑल लव टू विजिट जू एम आई राइट Yes, and you like animals and pets. Good. So, students, tell me, have you ever seen a an animal or or a bird, especially a bird who cannot fly? Let's think. Yes, hen. Okay, and think more. Good. Penguin. Yes, penguin is a bird, but Uh, penguins cannot fly so we can say uh, it's a flightless bird okay so today we are going to start a very interesting topic and the topic is related with penguins and you know the topic name is the penguins tragic story the penguins tragic story and you know before starting any topic we start with new terminologies so first we will learn new terms from the topic and then after that i will tell you the story of the uh, chapter okay so are you ready for your new terminologies so i have selected few terms for you and the first terminology is eco system eco system eco system okay class repeat after me eco system good eco system and you know i will uh, say a term three times and then you have to repeat with me two times yes so our next terminology is biotic factors biotic factors biotic factors okay class repeat with me biotic factors biotic factors good our third terminology is abiotic factors abiotic factors abiotic factors okay repeat with me abiotic factors very good abiotic factors good our fourth term is micro ecosystem micro ecosystem micro ecosystem now repeat with me micro ecosystem good and our next terminology is meso ecosystem meso ecosystem meso ecosystem repeat with me meso ecosystem meso ecosystem and our next terminology is terrestrial ecosystem terrestrial ecosystem terrestrial ecosystem okay repeat with me terrestrial ecosystem terrestrial ecosystem and our last terminology is aquatic ecosystem aquatic ecosystem aquatic ecosystem repeat with me aquatic ecosystem aquatic ecosystem good सो so, ये हमारी टर्मोनोलॉजी थी तो अब हम क्या करेंगे नाउ वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द टर्म्स सो आर फर्स्ट टर्मोनोलॉजी इज इकोसिस्टम सो व्हाट इज इकोसिस्टम आर बायोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट और वी कैन ऑल्सो से ऑल द प्लांट्स एंड लिविंग क्रिएचर्स इन अ पार्टिकुलर एरिया considered in relation to their physical environment so what is ecosystem to ecosystem ye hota hai jahan par koi bhi living thing kya karti hai uh, grow karti hai apne khane peene ka intezam karti hai to wo khas area kya kehlata hai ecosystem kehlata hai theek hai ji so hamari next terminology hai uh, next terminology is biotic factors so what is biotic factors the living parts of an environment such as plants animals and microorganisms 
सो बायोटिक फैक्टर्स क्या हैं वो तमाम लिविंग पार्ट्स एक इन्वामेंट के जो लिविंग होते हैं ठीक है एक एक ऐसे इकोसिस्टम में वो तमाम चीज़ें जो लिविंग होंगी वो क्या क्या लाएंगी बायोटेक फैक्टर्स तो वो क्या क्या हो सकते हैं जाहिर है वो प्लांट्स हो सकते हैं बिकॉज प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स वो एनिमल्स हैं इवन वो ह्यूमंस हैं तो ये तमाम के तमाम जो लिविंग पार्ट्स होते हैं किसी भी इन्वामेंट के उसको आप क्या कहते हैं बायोटेक फैक्टर्स एंड वॉट इज़ द एक्सप्लेशन ऑफ दिस टर्म बायोटिक की एक्सप्लेशन क्या है द लिविंग पार्ट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट सच एज प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओके सो आर नेक्स्ट टर्म इज ए बायोटिक फैक्टर्स ए बायोटिक फैक्टर तो ए बायोटिक फैक्टर इज वॉट द नॉन लिविंग थिंग पार्ट्स ऑफ एनवायरमेंट सच एज अ सनलाइट और एयर तो इसको हम क्या बोलेंगे एबायोटिक इकोसिस्टम ओके या एबायोटिक फैक्टर्स जो लिविंग नहीं होते जैसे बायोटिक के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था वो लिविंग हैं जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स लेकिन एबायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या हैं वो लिविंग नहीं होते जैसे सनलाइट है और इसके अलावा एयर है तो ये क्या कहलाता है एबायोटिक फैक्टर सो आर नेक्स्ट एमिनोलॉजी इज माइक्रो इको सिस्टम सो वॉट इज़ माइक्रो इको सिस्टम सो माइक्रो इको सिस्टम इज अ स्मॉल स्केल सिंप्लीफाइड लाइक इको सिस्टम लाइक माइक्रो इको सिस्टम इज़ वॉट आपने देखा होगा जहाँ पर एक छोटी सी जगह पर एक छोटे से तालाब के अंदर डक्स uh, रहती हैं तो वो क्या है वो उनका माइक्रो इको सिस्टम है इसी तरह अगर आपने देखा हो कि वो जो एंट कॉलोनी होते हैं चूंटियाँ जहाँ पर रहती हैं तो वो भी हमारा क्या कहलाता है माइक्रो इको सिस्टम सो आर नेक्स्ट एमिनोलॉजी इज मैसो इको सिस्टम तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि मैसो इको सिस्टम सब डिविजन्स ऑफ बायोम एंड ऑक्यूपाई मीडियम साइज हैबिटेट सच एज फ्रेश वाटर पॉन्स एंड कॉरल रिफीज सो मैसो इको सिस्टम के अंदर छोटे छोटे जो हमारे माइक्रो इको सिस्टम हैं वो आ, मिलकर क्या बनाते हैं वो वो मैसो इको सिस्टम बनाता है ठीक है जैसे आप जैसे मैंने आपसे कहा कि एक कोई अब एक बहुत बड़ा तालाब है तो वहाँ पर डक्स भी रह रही हैं वहाँ पर फिश भी रह रही हैं ठीक है उसके पास में ये कैंट कॉलोनी भी है तो फिर ये सारा कुछ मिल क्या बन जाता है वो मैसो एको बन जाता है हमारी नेक्स्ट टेमनोलॉजी है टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम बिलोंगिंग टू लैंड और लैंड बेस्ड कम्यूनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स सो थेरेस्ट्रियल इको सिस्टम क्या होता है ये बहुत बड़ा एरिया होता है जैसे डेजर्ट है इसके अंदर जैसे बहुत बड़ी कोई जगह है बहुत बड़ा कोई जंगल है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट एको सिस्टम्स जो हैं वो मौजूद हैं तो वो कौन सा एको सिस्टम कहलाता है थेरेस्ट्रियल एको सिस्टम ओके आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल द टर्मिनोलॉजीज एंड आर फाइनल टर्म इज एक्वाटिक इको सिस्टम एंड एक्वाटिक इको सिस्टम इज इन अ बॉडी ऑफ वाटर और बिलोंगिंग टू वाटर जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है एक्वाटिक एक्वा सो तमाम वो चीज़ें जो वाटर से करीब करीब हैं वाटर से रिलेटेड वाटर के पास पास जो आपका इको सिस्टम बनता है वो क्या कहलाता है वो एक्वाटिक इको सिस्टम कहलाता है सो आई होप डेट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द टर्म्स इन द टॉपिक एंड द टॉपिक नेम इज़ द पैंगस ट्रैजिक स्टोरी और टूडे योर होम टास्क इज डेट एट लीस्ट यू हैव टू ड्रॉ थ्री इको सिस्टम लाइक कोई भी जो आपका दिल करे वो तीन इकोसिस्टम्स जो हैं वो आप ड्रॉ करेंगे अपने पेज के ऊपर और फिर आप उनको अपने टीचर्स को क्या करेंगे सबमिट करेंगे वो एक्वाटिक भी हो सकता है वो थ्रेटरिस्ट्रियल भी हो सकता है जो आपका दिल करे वो आप ड्रॉ कर लीजिएगा और उसमें खास तौर पे वो एनिमल्स जो जरूर ड्रॉ कीजिएगा जो उस इको के अंदर रहते हैं देन यू हैव टू सबमिट दिस पिक्चर दिस डायग्राम टू योर टीचर ओके फाइन अल्लाह हाफिज़